Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ báo cáo thực tập tuần 2 phòng Windows Super Core à, Mục đích là kể từ uh, Windows, 2, Windows Super 208 trở đi uh, Microsoft đã nhận thấy vấn đề về bảo mật và ổn định hệ thống uh, càng được chú trọng hơn uh, Chính vì thế uh, Microsoft đã uh, đưa ra một uh, chuẩn hệ điều hành server mới gọi là Super Core uh, Với chuẩn mới này, uh, hệ điều hành server của bạn không còn giáo dưỡng đồ họ nữa mà mọi thao tác trên server đều được sử dụng bằng lệnh thông qua DOS command hoặc các công cụ điều khiển từ xa trong remote administration được thích hợp trong Windows Vista và Windows Server 208 Lợi ích của việc ứng dụng Windows Super Core là giảm đến mức tối đa khả năng bị tấn công từ bên ngoài về Super Core À, không có các công cụ đồ họa cũng như à, công cụ ứng dụng à, server à, sẽ giúp à, dịch ta giảm bớt công tác bảo trì à, vì mọi thao tác à, ta đã thực hiện trên à, một máy à, remote khác à, chính vì không có à, các công cụ ứng dụng à, nên server có chạy rất ổn định và ít gây ra rỗi à, trong à, cũng như xung đột trong hệ thống à, server có chiếm à, rất ít à, dung lượng ổ đi cứng chỉ khoảng 105 gb à, nên các dịch vụ à, chạy trên máy này sẽ có tốc độ truy cập nhanh hơn và không gian ổ đi cứng sẽ dư giả hơn à, như vậy server co à, người ta sẽ cài đặt à, các dịch vụ như dhcp à, dns à, web à, lên các máy server co này và khi đó ta dùng một máy à, server 208 à, nào đó và tiếng anh à, cài đặt các công cụ à, remote à, admin Uh, trên lên đây để uh, cấu hình các công cụ uh, trên server core chuẩn bị uh, chúng ta uh, chuẩn bị uh, theo mô hình như trên uh, gồm uh, hai máy ảo uh, máy vc một là máy server 28 uh, với ip là một chín hai trăm một sáu tám chấm một chấm một sáu mươi bốn và máy vc uh, hai là máy server hai tám và chúng ta sẽ nâng cấp lên Windows Server Core 208 à, sau đó sẽ à, tiến hành nâng cấp à, DC Server à, Server à, với à, domain là atena.edu.vn và với IP là 192.168.1.2.24 và các bước thực hiện thì à, đầu tiên chúng ta sẽ cài đặt à, Windows Server 208 à, cho máy à, PC2 à, cho máy ảo à, ta chèn bộ à, suộc 28 vào Uh, audio ảo uh, chỉnh chế độ box ưu tiên uh, CD DVD và restart lại máy để uh, tiến hành cài đặt uh, Windows Super Core 28 uh, chọn các thông số uh, ngôn ngữ định dạng hiện giờ uh, bàn phím uh, install uh, sau đó chúng ta uh, sau khi cài đặt xong thì chúng ta sẽ uh, restart và đăng nhập vào account Admin Store Uh, tuy nhiên về uh, server core không có giao diện đồ họ nên khi ta đăng nhập uh, thì sẽ có uh, giao diện của cmd uh, đầu tiên chúng ta qua máy pc 02 uh, chúng ta chụp phải vào uh, Máy PC02 Chọn vào Power Chọn Sit Down Sau đó chúng ta chụp phải Chọn uh, Power Chọn uh, Power On To BIOS Để tiến hành uh, cài đặt uh, Windows Server Core Chúng ta chụp phải vào Windows 208 Chọn uh, Setting chọn vào ô điểm mà, mà chúng ta muốn cài đặt <cười> sau đó chúng ta chọn ok rồi tiếp theo chúng ta sẽ uh, connect cd dvd <cười> chúng ta qua tab uh, boss và chuyển cd room lên vị trí đầu tiên sau đó chúng ta fm và lưu và chạy chương trình
chúng ta sẽ tiến hành cài đặt Windows Server Core rồi chúng ta chọn Next chọn Install Ờ, trong uh, bước này chúng ta họ uh, nói chúng ta có cần uh, nhập cây để xt windows hay không chúng ta chọn next chọn no uh, để khỏi xt và chúng ta chỉ uh, sử dụng được trong vòng 30 ngày Tiếp theo chúng ta chọn vào uh, Windows Server 28 Enterprise Server Core Chọn vào I have a Select Chọn Next Chọn I Accept Chọn Next Chọn vào Custom uh, Chúng ta uh, chọn ODS Sau đó chúng ta chọn Next để cài đặt
Rồi chúng ta đăng nhập vào admin. Và tạo uh, mật khẩu mới cho Windows Server Core. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành nâng cấp domain controller cho máy uh, server core với PC02. <cười> chúng ta sẽ bước 1 chúng ta sẽ xem uh, IP các mạng uh, bình lệnh uh, NAS interface IPv4 show interface để quan sát IP các mạng uh, cái đi bình 2. Bước 2 chúng ta sẽ tiến hành uh, đặt IP là 192.168.1.2 uh, Gateway là uh, 192.168.1.2 và uh, Mask Internet Mask là 255.255.255.0 và uh, cho uh, các mạng số 2 Tiếp theo chúng ta sẽ uh, đặt uh, DNS 192.168.1.2 bình lệnh uh, NAS interface IP set uh, DNS 2 uh, status 192.168.1.2 primary uh, để đặt uh, DNS là 192.168.1.2 cho các mạng số 2. Bước 4 chúng ta sẽ đánh lệnh hostname để xem tên hiện tại của máy tính sau đó đổi tên thành bc 2 bằng lệnh nestdom rename computer phần trăm computer name phần trăm sạc new name bằng bc 2 để đổi tên máy thành bc 2 và sau đó chúng ta sẽ yêu cầu hệ thống restart lại máy bằng lệnh shutdown.r ở sạc R, ở sạc T, 0 Bước 5 Chúng ta sẽ tắt firewall bằng lợn uh, Next Firewall set of more More bằng disable Sau đó chúng ta sẽ uh, Nhập lệnh IP config sạc O Để uh, xem toàn bộ kết quả Mà chúng ta vừa mới nhập Có đúng hay không Uh, sau khi uh, cài đặt thành công uh, Windows Server Core thì uh, giao diện của Windows Server Core giống như giao diện uh, CMD của Windows. Đầu tiên chúng ta nhập lệnh uh, NAS. <cười> Interface IP V4 Sau Interface Để tiến hành uh, kiểm tra Các mạng Tiếp theo <cười> Chúng ta sẽ uh, tiến hành uh, Đặt IP Cho các mạng số 2 Bình lệnh uh, Next Uh, interface IPv4 set uh, address name bằng 2 suộc bằng status address bằng 192 Address bằng 
192.168.1.2 và Sustain Max bằng 255.255.255.0 và Gateway bằng 192.168.1.2 Sau đó chúng ta sẽ đặt DNS bằng lệnh Next Interface IP Set DNS hai à, các mã số 2 và status 192.168.1.2 primary sau đó chúng ta sẽ à, tiến hành à, đặt lại tên máy bằng là next door rename computer phần trăm computer name phần trăm sẽ là uh, new name là PC02 chọn uh, y để đồng ý thay đổi sau đó chúng ta uh, restart lại máy tính bằng là start set r set t o chúng ta đăng nhập lại admin của uh, Windows Server Core <cười> sau đó chúng ta sẽ uh, tiến hành tách firewall của máy Windows Server Core <cười> uh, bằng lệnh uh, next firewall set up more more bằng disable tích file qua thành công sau đó chúng ta gõ lệnh IP config để xem kết quả mà chúng ta chúng ta sẽ thấy default gateway chưa được nhập chúng ta sẽ nhập lại default gateway
uh, IP, con, uh, IP address là 192.168.1.2 và system mask là 255.255.0 và default gateway là 192.168.1.2 và DNS server là 192.168.1.2 Bây giờ chúng ta sẽ uh, tiến hành uh, nâng cấp DC uh, từ máy uh, Windows uh, server 208 của máy PC1 thì uh, chúng ta tạo một file Unestan .txt uh, và đăng nhập vào uh, 192.168.1.2 uh, uh, c đô la uh, và chúng ta sẽ có nội dung file chúng ta uh, quay lại máy uh, PC1 vào uh, computer gõ dòng lệnh xịt được 192 1.168.1.2 xịt c c c đô la và chúng ta đăng nhập vào admin Uh, của máy PC không ha sau đó chúng ta uh, copy file uneston vào OC Sau đó chúng ta quay lại máy uh, Windows 208 uh, Tại máy uh, Windows 208 ta vào uh, gõ là CD Sạc để vào Odisha Sau đó chúng ta nhập disk Để uh, xác thực uh, tồn tại Unaston.tt trong OC hay không uh, Tiếp theo sau đó là chúng ta uh, nhập lệnh DC Promo uh, Sạc Unaston 2.0 unestan.txt à, để tiến hành à, quá trình nâng cấp à, à, đồ men chúng ta gọi là cd sạc để vào OC sau đó chúng ta gọi là à, disk để kiểm tra unestan có tồn tại không chúng ta sẽ thấy unestan à, nằm trong này sau đó chúng ta gọi là dc promote sạc Uh, Unaston uh, 2.0 Unaston.txt Để tiến hành cài đặt DC Promo
Rồi sau khi cài đặt hoàn tất tạo vào lại IP config sẽ on để xác định máy đã được nâng cấp DC Pro Mo DC Server Core hoàn chỉnh hay chưa? Và sau đó chúng ta sẽ uh, trở lại máy uh, PC01 và tiến hành uh, job domain uh, atena.medu.vn uh, vào uh, uh, trong uh, DC server core uh, Ta uh, vào chuột phải vào computer chọn uh, property Sau đó chúng ta chọn uh, change setting Chọn vào domain và gõ vào athena.edu.vn chúng ta sẽ tiến hành uh, job domain athena.edu.vn chúng ta gõ lệnh ip config sql để kiểm tra Và chúng ta thử pin athena.edu.vn Có thấy hay không? À, chúng ta khi pin đã thấy được athena.edu.vn Sau đó chúng ta qua máy Windows Server 208 PC01 à, Chúng ta sẽ tiến hành job domain bằng cách vô Star chúng phải vào computer chọn property chọn uh, change setting chọn change chọn uh, domain và chúng ta gõ vào athena edu vn gõ vào admin <cười> của mình dc uh, server core Rồi chúng ta đã uh, job domain thành công vào athena.edu.vn Chúng ta close và restart lại máy tính Để hoàn tốc quá trình cài đặt Để hoàn tốc quá trình uh, job domain uh, Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng uh, remote server uh, admin để uh, cấu hình và quản lý server từ xa Uh, bước 1 thì chúng ta bật server manager và chọn uh, future on oh, future <cười> tại màn hình uh, select future uh, chúng ta chọn vào uh, remote sau đó chúng ta chọn next Tiếp theo chúng ta chọn vào uh, <cười> Sau khi gây đặt hàng tóc chúng ta sẽ uh, đăng nhập vào Athena chúng ta uh, truy cập vào Athena chấm hình đâu chấm vn thành công <cười> tiếp theo chúng ta sẽ uh, vào server manager tiến hành uh, cài đặt uh, future để uh, có hình và quản lý từ xa chúng ta vào uh, future <cười> chọn uh, add future chúng ta chọn vào remote server uh, admin tools chọn add 
chọn next chọn next chọn next chọn install để tiến hành à, cài đặt Rồi bước 3 sau khi cài đặt hoàn tất thì à, ta sẽ thấy à, trong à, Administrate Tool sẽ hiện à, rất nhiều công cụ như, à, ví dụ như à, DSP, DNS hoặc là ISS à, Đây chính là à, các công cụ để bạn có thể à, từ PC01 tinh chỉnh cho máy PC02 à, bằng giáo dưỡng đồ họ Chúng ta chọn Clone chọn uh, yes để tiến hành uh, restart lại máy tính uh, giả sử chúng ta sẽ uh, uh, từ máy vc uh, 01 uh, muốn có hành dns cho máy vc 02 uh, thì chúng ta uh, chọn vào dns và uh, trong màn hình uh, connect to dns thì chúng ta chọn vào the following uh, computer và gõ vào uh, DNS uh, của máy uh, Windows Server Core uh, Sau khi uh, gõ vào DNS thì chúng ta chọn vào OK Để tiến hành uh, đăng nhập vào DNS của uh, Windows Server Core sau khi đăng nhập uh, vào uh, DNS uh, sẽ hiện ra uh, hoàn chỉnh uh, mọi cấu hình uh, trong máy hoàn toàn không tác động gì đến uh, máy PC1 mà được lưu trực tiếp trong máy PC2 uh, chúng ta đã nhập lại admin của uh, máy server con tiếp theo chúng ta vào star vào administrate tool chúng ta sẽ thấy hiện lại hiện toàn bộ uh, mọi thứ mà chúng ta uh, có thể tinh chỉnh cho máy ở Windows Server Core chúng ta uh, vào DNS chọn vào uh, The Flow Wheels Computer để tiến hành uh, truy cập vào máy Windows Server Core chúng ta chờ uh, một chút xíu cho uh, quá trình cài đặt hoàn tất chọn clo để tắt quá trình sau đó chúng ta chọn vào ok để tiến hành connect đến uh, server core và chúng ta đã đăng nhập thành công vào uh, DNS của uh, Windows Server và uh, trong này chúng ta có thể uh, tinh chỉnh mọi thứ uh, trong uh, máy PC2 mà không tác động gì đến máy PC1 Cảm ơn thầy và các bạn đã quan tâm theo dõi